السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أصدقائي الأعزاء أه طبعا أنا بشكركم على الاستفتاء اللي تم على صفحة الصفحة الخاصة بالفيسبوك وبناء على طلبكم أه فإن شاء الله هنبدأ في الكورس الخاص بأعمال الرفع أو الكريتيكال ليفتنج بلاني وبالنسبة للكورسات التانية إن شاء الله تباعا هنبدأ في كورس التاني يكون خاص كورس خاص بالكونستراكشن سيفتي مانجمنت أه برضو لأن نسبة كبيرة جدا كانت طلب الكورس دوت أه فإن شاء الله هندي بعد الكورس ده إن شاء الله أه طبعا اعذروني لأن طبعا الوقت بيبقى مش بيسمح إن الواحد يسجل المحاضرة دي يعني بياخد وقت من مجهود أه فإن شاء الله ربنا يقدرني إن أنا أفيد كل الناس أه بأي معلومة أه ممكن تضيف لهم جديد هو يعني الهدف من الكورس دوت زي ما أنتم عارفين هو مجاني وليس لي هدف ربحي لكن هو مساعدة كل من هو جديد في المجال خاص بنا كـ HAC يعني مش أكتر من كده أنا عارف إن في ناس كتيرة ممكن أخدت الكورس ده وإنها عندها خبرات أكتر بس إحنا بنحاول نفيد أي حد ولو بمعلومة بسيطة إن شاء الله تنفعه في مجال السلامة أو كمشاركة لنا جميعا ولو في أي حاجة إن شاء الله نتناقش فيها على في التعليقات في الكورس طب نبدأ مع بعض كده سريعا على الجزء الأول بداية الكورس هو طويل جدا كورس فعلا طويل فعشان كده مش هينفع يتحط أو يدفعه على فيديو واحد أو اتنين أو تلاتة ممكن هقسمه لخمس أو ست أجزاء فهنبدأ إن شاء الله يعني تابعونا كده يوميا كل يوم كده هيبقى فيه جزء كل ما سجل جزء هرفعه خاص بالكورس هو الكورس عموما بيتكلم على عمليات الرفع والمعدات الخاصة بالرفع. فالمحاضرة دي هتكون مقدمة كده على الأهداف الخاصة بالكورس دوت أو إحنا هندي إيه في الكورس ده مع جزء خاص بالإنسبكشنز بتاعة إيه معدات الرفع. إحنا هنتكلم هنا في الكورس دوت أو محتويات الخاصة بالمحاضرة دي أو الكورس عموما أو الدورة دي زي ما نسميها على البريتش ستاندر الخاص بعمليات الرفع يعني القوانين الأوروبية والبريتش ستاندرز الخاصة بعمليات الرفع ومعدات الرفع. طبعا هنتعرف على قوانين التي تحكم او قوانين السلامه والصحه المهنيه ايه هو القانون اللي بيحكم العمليه دي او عمليات الايه الرفع هنتعرف على معنى ليفتنج ايكوبمنت يعني ايه كلمه ليفتنج ايكوبمنت ويعني ايه ليفتنج اكسسوارز او معدات رفع يعني ايه معده في فرق بين معده رفع وفي فرق بين معدات الرفع او بنسميها ادوات الرفع اكسس اللي هي الاكسسوارز زي اللي هي الايه الريجرز اللي هي السلنجات والاقفال دي كلها نعرف التعريف نعرف الفرق بين دي ودي يعني كلمه ايكوبمنت ببساطه شديده يعني الليفتنج ايكوبمنت هي المعده اللي برفع بيها اي حمل واحمال زي الكرين مثلا او الفورك ليفت لكن الاكسسوارز هي الرابط الرابط اللي بيربط المعدات بالحمل اللي انا عاوز ارفعه او الطرد اللي انا عاوز اروحه فسميها ليفتنج اكسسوارز او ليفتنج جيرز او ايه ادوات الرفع هنتعرف على قوانين الخاصه بالرفع اللي هي ليفتنج اوبريشن اند ليفتنج اوكيبمنت ريجوليشنز بنسميها اللولر وهنتعرف حاجه ثانيه اسمها البيور اللي هي بروفيجن اند يوز اوف وركينج ايكوبمنت دي كلها منظمات او ريجوليشنز خاصه بالرفع أه وهنبدأ نخش تباعا كده بقى الريكوير متطلبات الفحص لمعدات الرفع أو الفحص في عمليات الرفع عموما سواء أو ناش أو إيراد وهنعرف الستاندرز اللي هي البريتش ستاندرز وأرقامها القوانين الستاندرز وأرقامها أه المسؤوليات ومهمة جدا أو الجزء ده يا جماعة اللي هو نتعرف على مسؤوليات ودور كل من هو بيشارك في عمليات الرفع سواء الأبوينتد بيرسون أو نسميه شيف ريجر إنجينير أو ليفتنج إنجينير والكرين سوبرفايزر مشرف الونش والكرين اوبريتورز والريجر والسلينجرز كل الناس دي هنتعرف عليهم والشروط والكواليفيكيشنز بتاعه الناس دي اللي هي الخاصه في عمليه الرفع برضو هنعرف انواع الكرينز بانواعها سواء موبايل كرينز او فيكس كرينز والانواع الخاصه بيها وكل مكونات كل ونش وازاي افحص كل ونش وهتكلم على حاجه تانية مهمه جدا اللي هي الريتد كاباسيتيز او الكاباسيتي بتاع او اللي هي الحموله الخاصه بتاعت الاوناش واللود تشارج وجداول الاحمال وازاي احسب جدول الاحمال 
وازاي اعرف اعينه او اعمل كونفجريشن وده طبعا بحتاجه جدا ما بيجي اعمل ريف خط اطراف ازاي انا كراجل خاص بتاع سيفتي او راجل خاص بتاع ليفتنج اوبريشن بيعرف يعمل انا طبعا كدوري كراجل خاص بالسلامه والصحه المهنيه لازم يبقى عندي علم على الاقل لما اجي اراجع اي خط اطراف لازم يبقى عندي علم ب لود تشارلز وجداول الاحمال. جزء مهم جدا الاحمال نفسها الويت نفسه الوزن في طرق لحسابه يعني في اوزان عندي في انواع كثيره من الاوزان يعني في عندي حاجه بنسميها الكالكوليتد ويت اوزان محسوبه وفي استيميتد متوقعه وفي مانيفاكشر جاي كده بوزنها معروف وفي اللي هو الايه آه الكالكوليشن يعني بحسب لو جالك مثلا آه حمل على هيئه آه معد آه ميتالز وشكل كيوب اقدر احسبه ازاي ده كان شكل منتظم او شكل غير منتظم ازاي اعمل له توقع استيميشنز وايه هي العوامل او الفاكتورز او نسب الامان اللي بضيفها في حسابات الاوزان دي الجزء الثاني اللي بعد كده في في الكورس هنتكلم على الوايرات والسلنجات او الليفتنج اكسسوارز وهنتكلم على حسابات الزوايا بتاعتها وحدود الامان الخاصه بيها والشهادات الخاصه بيها وشهادات المعايره والزوايا الزوايا الميل وازاي اعمل لها انواع الربط اللي هي بنسميها الشوكر او الباسكت او كل ده هنتعرف عليه ان شاء الله في خلال الكورس ونتعرف على ال السلينجز والتكستايل سلينجز والبيج سلينجز وكل انواع برضه هنتعلم نتعلم ازاي نقدر نطلع العيوب والديفكس اللي موجوده في الوايرات سواء الوايرات او الليفتنج اكسسوارز او في الويندز كانسبكشنز يعني سواء الحاجات اللي هي بتبقى مصديه الحاجات اللي هي معوجه الحاجات اللي هي خلاص حصل لها بريكنج اللي هي الحاجات اللي كلها انسيف وفي نهايه المحاضره ان شاء الله هناخد اكزامبل ازاي نعمل خطة رفع وإيه هي خطوات خطة رفع أو متطلبات خطة الرفع و إزاي نراجعها كمسؤولين السلامة والصحة المهنية. أنا الموضوع هنا يا جماعة خاص بجماعة السلامة والصحة المهنية وليس هو خاص بالناس الرفع لأن إيه الموضوع أنا بندي فكرة عامة بس مش أكثر لكن المحاضرة أو الكورس ده كورس كبير جدا وتخصصي يعني مش أنصح إن أي حد عاوز ياخده في مكان إيه في سيرتيفيكيشن. أنا عن نفسي سيرتيفايد في الكورس دوت واستفدت منه كتير جدا. أه بداية بقى نبدا المقدمه بتاعتنا الخاصه بالكورس في حاجات احنا المفروض قبل ما نقوم بعمليات الرفع او نبدا في الكورس بتاعنا في حاجات لازم نعرفها او نصوص لازم نعرفها اول حاجه لازم ابقى عارف يعني ايه سيف يوز فورك ايكوبمنت يعني ايه بستخدم معدات بتاعتي بامان وارجع ليها ازاي انا ما ينفعش اجيب ونش كده واقول شغال ارفع غير ما اعرف ايه هي اشتراطات السلامة والخاصة بالوينش دوت. الوينش ده لازم اعرف ايه هو الاستخدام الامن لي او المعدة الرفع دي. هي حاجة كلها هنلاقيها في المانيوال والسيف وركينج بروسيديرز والحاجات اللي هي الايه موجودة في الكرين نفسه او لازم اتعرف على المانجمنت او الاتش اي سي مانجمنت سيستم اللي هو في مجال العمل او قانون العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية. قانون العمل اللي بي اللي بي بيحتوي على او بينص على سلامه المعدات اللي هو قانون طبعا هنتكلم هنا عن قانون اللي هو قانون السلامه والصحه سنه 1974 اللي بينصصه او بينصص على من جزء منه خاص بعمليات الرفع او معدات الرفع. قوانين السلامه والصحه المهنيه واشتراطات ومتطلبات السلامه والصحه كل دي حاجات لازم اكون انا عارفها كراجل سلامه وصحه مهنيه او راجل في صحه. طيب ايه المرجع ليا بقى او قوانين مرجعيه ليا لتحكم لي الموضوع ده كله الخاص بي طبعا زي ما قلت المرجع الاساسي ليا عندي هنا قوانين السلامه والصحه المهنيه القانون رقم 1974 سنه 1994 الجزء الثاني الجزء الثاني في القانون ده بينص او بيتكلم عن حاجتين مهمين جدا خاصين بعمليات الرفع حاجه بنسميها البيور وحاجه بنسميها اللورر يعني ايه بيور يعني ايه لورر طبعا انا هترجمها لكم هي معناها بروفيجن البيور معناها البروفيجن اند يوز اوف ورك ايكوبمنت ريجوليشن اللي هي القوانين الخاصه ب استخدام معدات المعدات عموما المعدات وامداد المعدات دي القوانين القوانين دي كلها بتحكم عمليه امداد المعدات او استخدام المعدات في من خلال المنصوص قانون وفي قانون تاني او قانون تانية خاصة بعمليات الرفع نفسها بتسميها اللولر اللي هي Lifting Operation and Lifting Equipment Regulations 
احنا لو جبنا القانون ده يا جماعه جبنا سيكشن 2 اللي عاوز يقرا يخص يخش على اللي عاوز يقرا عن او ياخد فكره عن او يقرا القوانين الخاصه بعمليات الرفع واستخدام معدات الرفع يخش على اللغه طيب الـ الـ كل المعدات عموما اللي هي الورك ايكويبمنت عموما هيخش على البي او طيب تحت المعدات هنلاقي في حاجه اسميها كود اوف براكتس كود اوف براكتس اللي هي الممارسات بقى والستاندرز وايه اللي بيحكم القانون ده زي ما بنقول عليه احنا بنقول عليها القرارات للقوانين لا هي دي بقى ايه اعمل لها بريك داون او تقسيمه لكل المعدات هنلاقي حاجه كود اوف براكتس للبيور وكود اوف براكتس للليفتنج ايكويبمنت انجينير اسوسيشن ودي اللي بنقول عليها اللي هي اللي هي اللي هي سمعنا الموضوع ده كتير اللي هي اللي هي و كود اوف براكتس للولر اللي هي الليفتنج اوبريشن اند الليفتنج ايكويبمنت تمام وهنتعرف برضو في خلال القانون ده على حاجتين اللي هو ال اتش اي سي مانجمنت سيستم والابوينتد بيرسون الابوينتد بيرسون ده هو الشخص المسؤول عن عمليه الرفع عموما هو بيسموه دايما الليفتنج ابوينتد بيرسون او ممكن يسموه اللي هو الايه الليفتنج انجينير او الشيف ريجر انجينير طيب آه برضو لازم نتعرف على الليجال سنكشنز او آه الليجال سنكشنز دي اللي هي العقوبات القانونيه آه زي ما احنا عارفين كده اي آه حوادث في 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 بتحصل في مجال العمل بتتعرض لحاجتين يا اما قانون مدني يا اما قانون ايه جنائي وقانون مدني دوت بيتعامل مع الدمج والتلافيات والممتلكات ولكن القانون الجنائي بيتعامل مع قدر الله الوفيات ومسائل التعويضات ومسائل ايه الاصابات وده بينتج عنه طبعا في الغالب عمليات إيه السجن او الغرامات او المخالفه يعني بيكون في سجن وفي غرامات ماديه وفي حبس يعني لكن بالنسبه للاصلاحات والدمج والتلافيات ده بنتعرض بيه لقانون جنائي يعني ادي مثال مثلا لو عندي حادث او بنسميها جريمه حادث السياره جريمه حادث السياره دي طبعا في وفيات فالجريمه نفسها او حادث السياره نفسها فدي تعتبر ايه؟ قانون جنائي. لكن السياره والتامينات والانشورنس والتعويضات الخاصه بسرعة بس قبلها ايه؟ قانون مدني. إيه ده هو الفرق بين الحاجتين. طيب بالنسبه للسيفتي يا جماعه اي حوادث في السيفتي بنعتبرها كريمينال لو او قوانين جنائي. اي حوادث بتحصل في مجال العمل وخاصه بالسلامه والصحه المهنيه فبتعرضك على طول للقانون الجنائي. خلي بالكم النقطة دي كويس جدا لأن بتخش في أرواح ناس وأرواح إيه بشر وطبعا مؤخرا بيتم عقوبات برضو مسؤول السلامة والصحة المهنية نتيجة الإيه الإهمال أو عدم تطبيق اللي هي القوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. طيب صاحب المنشأة أو المنظمة لازم يكون عنده مانجمنت سيستم أو نسميه إن قلنا إيه طبقا لقانون العمل 1974 لازم يبقى في اس ام اس او سيفتي مانجمنت سيستم بيحكم كل قوانين العمل الخاصه بالموقع او المنشاه. المانجمنت سيستم ده ليه عناصر طبعا احنا مش هنتكلم فيه بس انا بتكلم على عناصر لازم يكون في ليدر شيب وكوميتمنت لازم يبقى في المانجمنت عنده قياده وعنده التزام وتعهد بامور السلامه والصحه المهنيه. لازم يبقى في بوليسي سياسه خاصه بالسلامه والصحه المهنيه وفي اهداف وفي اوبجيكتيفز وتارجتس. الاهداف دي طبعا الهدف الاسمى بيها ان بعض الشركات بتوضع الهدف بيها ان هو ما يحققش اي حوادث يبقى زيرو اكس زيرو انسلنت ولازم تكون الاهداف دي بتاعتك تكون اتشيفبل يعني لازم اكون اقدر احققها ما اعملش اهداف مستحيله وعشان احقق الاهداف دي لازم يبقى عندي في ريسورسز عندي موارد اورجانيزيشن ريسورسز وعندي في وسائل اقدر احقق بيها زي الدوكيومنتيشن والورق والفحص والانسبكشنز والكلام ده كله برضو من عناصر المانجمنت سيستم يكون عندي ريسك ايفالويشنز وريسك مانجمنت اتحكم في المخاطر واقيم المخاطر واحنا اتكلمنا قبل كده عن محاضره خاصه بالريسك مانجمنت او الريسك ايفالويشنز ويبقى في تخطيط للكلام دوت هبدا بقى اطبق الكلام ده لازم عندي بلاننج والبلان تكون معموله حسب الاهداف بتاعتي او الاوبجيكتيفز بتاعتي وابدا اطبق الكلام ده وتطبيقه بيحتاج متابعه مستمره يعني متابعه ان انا ماشي في الطريق الصحيح ولا ولا حصل ديفيشن او حصل حيود عن الخطه اللي انا واضحها عشان احد احقق اهداف السلامه الخاصه بتاعتي والمتابعه دي طبعا من خلال اوديتنج من خلال انسبكشنز من خلال فحص دوري و والاخر 
باجي في اخر الفتره الزمنيه بتاعتي لبلان مثلا كل سنه بعمل ريفيو بعمل مراجعه على البلانز بتاعتي او الخطط والاهداف بتاعتي انا واضحها والتطبيقات واشوف انا حققت الهدف بتاعي ولا ما حققتوش وان ما حققتوش آه طب اشوف ايه هي الديفيتس وهي العيوب وابدا اعمل ايه تصحيح للمسار من تاني واعدل فيها واطلع بكوركتيف اكشنز برضه من العناصر الخاصه بالمانجمنت سيستم او الاداره الحكيمه يعني سلام والصحه المهنيه ان انا بعمل ريبورتنج للحوادث باخد كوركتيف اكشنز لما بيحصل عندي حوادث اه بعمل لها تقرير وبعمل لها انفستيجيشنز بعد الانفستيجيشن بطلع بالليسون ليرنس دروس مستفاده ودروس مستفاده بعمل لها ايه بعد كده باخد ايه امبروفمنت بحسن عن طريق الكوركتيف اكشنز واللي هي الاجراءات التصحيحيه ده بالنسبة للجزء اللي فات ده كان مقدمة كده على الجزء الخاص بينا هنبدأ أول سيكشن لنا الخاص بعمليات الفحص الخاص بالأوناش وإن شاء الله يعني أقدر كده أوصلك في أي جديد أو أي معلومة جديدة عن الأوناش أبدأ بقى بنبدأ في موضوع الكرين إنسبكشن أنا زي ما قلت في الأول لازم أبقى عندي تعريف أعرف يعني كلمة كرينز ويعني ليفتنج uh, يعني ايه ليفتنج اكسس انا شرحتها في الاول قلت مع معنى كلمه ليفتنج هي ان ببساطه كده ليفتنج اوبريشن ليفتنج اوبريشن او عمليه رفع ان انا بنقل حمل من مكان الى مكان او برفع حمل او بنزل حمل من مكان لكان اللي هي ايه بنسميها اوف لودنج او لودنج ان ايه لود فروم بليس تو اذر بليس يبقى بنقل حمل من مكان لمكان اخر دي بنسميها عملية إيه؟ آه ليفتنج أوبريشن، أنا بقولها ببساطة يعني. طيب ليفتنج إيكويبمنت هي المعدة أو معدة الرافع اللي هي بتستخدم في نقل الحمل ده أو رافعه أو تنزيله من مكان لمكان آخر. زي إيه؟ زي الوينش، الفورك ليفت، التشين بلوكس، دي كلها إيه؟ معدات بنسميها معدة رافع. اسمها إيه؟ ليفتنج إيكويبمنت. طيب الليفتنج أكسسوارز أو الليفتنج جيرز، الحاجات دي كلها هنعرفها بعد كده هنسمعها كتير. دي بنسميها هي الرابط هي ايه الجانكشنز او هي الجوينت بين الايكويبمنت الرابط بين معده الرفع والحمل نفسه اللي هو من الاخر الواير الحبل الواصل بين الاثنين يعني انا دلوقتي عندي واير بربطه فين في الهوك بتاع الوينش الهوك بتاع الوينش ده انكلودد في الوينش ده يعتبر من الاثنين بربطه في الواير وبربطه فين في الحمل فهذا بنسميه ليفتنج اكسس ده كان الفرق او التعريف الخاص ب طيب الاوبجيكتيف بالاولاني او الهدف بقى في الكرين انسبكشن هنتعلم ايه في موضوع الكرين انسبكشن هنا طبعا او ليه احنا بنعمل انسبكشن ده عشان نقدر نقوم بعمليه فحص ذاتي للاوناش بتاعتنا في السايتس احنا طبعا عندنا يا جماعه مواقع الانشاء بتبقى مواقع مليئه بالمعدات واعمال مستمره ويوميا محاطه بالمخاطر فبيجي لنا كل يوم معدات جديده ومعدات قديمه معدات مستخدمه قبل كده ومعدات غير صالحه للعمل ما صالحه فالراجل الخاص بالسلامه والصحه المهنيه لازم يبقى عنده درايه مع الراجل او الشخص المسؤول بعمليه الفحص سواء من الصيانه او الميكانيكال بعمليات الفحص بتاع الوتش فاحنا في الجزء ده او الاوبجيكتيف ده الجزء الخاص بالوتش هنعرفه ازاي ايه الحالات او الاليمنتس اللي هو يبص عليها كفحص للكرين او معدات الرفع طيب برضه الانسبكتور او الفاحص لازم يعرف ايه هي الهازردز او المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها الكرين او الموجوده في الوجه وايه الكوركتيف اكشنز والديفكتس والهازردز الموجوده في الكرين لازم انك تجيب الكلام ده كله ده برضه الهدف برضه كمسؤوليه لصاحب منشاه اي صاحب منشاه او صاحب او مدير موقع عليه مسؤوليه تدريب الناس بتاعته تمام فالكورس ده يعتبر نوع من انواع التدريب والتوعيه ليهم للحد من المسؤوليه الخاصه لهذا صاحب المنشاه. طيب ليه احنا بنعمل انسبكشن للكرينز؟ ثلاث حاجات او ثلاث اسباب آه انا بعمل فحص الكرين عشان اعمل اكسنت بريفنشن ممنع الحوادث وده هدف اسمى وهدف غاليه او ناس كثيره جدا بتدخل في تليق زيت في الوينش الاول تريجرز فيها ديفكتس الصواني بتاعتها بايظه البومه يحصل ستراكشر فيير الكرين يتقلب كل دي حوادث بتحصل نتيجه ايه لاك اوف انسبكشنز احنا دايما كل ما بنيجي نعمل انفستيجيشن للحوادث نلاقي معظم الايكوبمنت دي لاك اوف انسبكشنز ونلاقي الكيرف بتاعها عالي جدا في نقص في الايه الفحص او لاك اوف مينتنس كل الكلام دي كل الكلام ده نتيجه الفحص فدي اول حاجه او اول حاجه بعملها 
لل او اول سبب ببدا اعمل بيه انسبكشنز او فحص للاوناش اللي هو ايه؟ اكسيدنت بريفنشن. طيب تاني حاجه قلنا في ليابيلتي وفي مسؤوليه على صاحب المكان او صاحب المؤسسه ان هو بيدرب الناس. بيدرب الناس على ايه؟ ازاي يعمل فحص وشكل لان بيبقى في قانون عامل بيلزمه ان هو عليه مسؤوليه في التدريب فده نوع من انواع التدريب وقلنا اليابيليتي اللي هي ممكن تقع عليه المسؤوليه عليه ممكن توصل لمسؤوليه جنائيه وممكن توصل لمسؤوليه ايه مدنيه انه كريمينال لو والسيفل لوز قوانين الجنائيه وقوانين المدنيه ودي ناتجه طبعا من الحوادث الحوادث ممكن تؤدي في النهايه الى الاثنين دول برضو الكريم ليه كباستي ليه حد اقصى من الحموله الكريم بالظبط زي الانسان الانسان ليه حد اقصى يقدر يشيل بالحمل نفس الكريم كده كمان فانا بعمل انسبكشن عشان اعرف الريتنج كاباستيز الخاص بالكرين والاستراكشر اللي هي بيزد على الاستراكشر او الاستابيليتي بتاعه الخاص طيب نبذه بسيطه كده عن الحوادث طبعا زي ما انتم عارفين الحوادث دي بتحصل دايما نتيجه يا اما منتل حوادث خاصه بالريليتد تو البيرسونال ريليتد انسيدنتس ودي بتحصل منها حوادث خاصه بالشخص نتيجة مثلا شروط ذهني نتيجة تعب نتيجة ديس او ميس اندرستاندنج او ديس ابريشيشن اوف سيتويشن سو تقريبا الموقف دي كلها حوادث قد تكون ريليتد تو البيرسونال يبقى بتبقى منتال او تبقى ايه فيزيكال ايه بيرسبشن على الحوادث موجوده برضو الحوادث ممكن تكون ريليتد تو ذا جوب لظروف العمل يعني الكونديشن اللي فيها المكان عندنا مثلا في سرعه هواء هواء عالي الارض كلها مد طينه ما فيش كومباكشنز تيجي تعمل عربيه رفع تلاقي الونش غرز اتقلب دي كلها ايه كونديشنال دي اسمها ريليتد تو ذا ورك ف الاكسيدنت بريفنشن او منع الحادثه المفروض بدايه بيبدا منين بيبدا من العقل المايند يبقى عندك انت منتاليتي او المنتاليتي بتاعتك يبقى انت كده موجه ان ما يحصلش حادثه انت بس لو خدت التفكير ده في دماغك ان ما يحصلش حادث هتلاقي نفسك ماشي في الطريق الصح يبقى اذا السينكينج او التفكير ان انت تمشي سيف او امن دي اهم حاجه هنا بتبدا الايه البوينتس او نقطه ان انا امنع الحوادث اللي هي الاكسنت بريفنشنز بعد كده ابدا امشي في الطريق الصح طيب في احصائيه طبعا خاصه بحوادث الحوادث اللي بتحصل عموما وجدنا ان 44% من معظم الحوادث كانت كلها صعق كهربي الكتروكاشنز و15% خاصه بعمليات الريجنج اللي هي عمليات التصبين عمليات الربط الخاصه بالاوناش و14% لود هاندلنج اللي هو الحمل نفسه وانا بنقل الحمل او بنزل الحمل نفسه تداول الحمل نفسه واخطاء طبعا هنا اخطاء بشريه اخطاء الاوبريتور او المشغل 7% واخطاء اوفرلود حمل زياده 7% واثناء فك البومه بتاعه الونش اثناء التركيب بتاعه او الفك بتاعه 5% 3% فيلير للروبس او فيلير للويرات ويرات بتتقطع و3% كرين بيخبط في استراك باي استراكشر بيخبط في اي جسم او اي استراكشر واخرى 3% دي كلها احصائيات حوادث الرفع فنلاقي هنا يا جماعه اكثر حوادث حصلت في الكرينز الكتروكاشنز اللي هي حوادث ساعه كهربي ودي نتيجه اقتراب بعض الاشياء من اللي هي الباور لاينز والهاي فولتج والضغط العالي ونلاقيها بعد كده في المرحله بعديها اللي هي الريجنج عمليات التصبين الحاجتين دول مهمين جدا لازم اخد بالي منهم طبعا كل اللي لازم اخد بالي منه يعني سواء في عمليات اللود هاندلنج او الاوفرلود كل دي كلها حوادث محتمل ان شاء الله لو 1% كل ده ممكن محتمل انه يحصل فيها فلازم انا من خلال الاحصائيه دي اخد احتياطاتي والاجراءات الوقايه بتاعتي بحيث ان انا امنع كل الاحتمال دي انها تحصل عندي في مكان العمل بتاعي طيب في برضه في حوادث الرفع زي ما قلنا في حاجات ريليتد للكرينز نفسها كان 20% ولقينا ان معظم الحوادث معناها ايه ال 20% او غالبيه الحوادث دي قال لك من كل 20% بيحصل ايه خمس وفيات 
يعني one out of every five days is career related يعني كل خمس حالات وفيات لقينا ايه حادثه مسببه منهم رفع يعني تخيل كده كل خمس حوادث هتلاقي فيهم حادثه او كل خمس وفيات هتلاقي فيهم ايه حاله واحده ايه بيعمل رفع فنسبه كبيره طبعا 20% من الكرنس بتعتبر نسبه كبيره من الحوادث طيب اسباب حدوث كلنا عارفين اسباب الحوادث اللي هي ممكن تحصل في الموبايل كرينز او الناش قلنا 33% اوبريتور ايرور اخطاء والناش والناش طبعا ما عندوش كفاءه غير مدرب ممكن يخطا خطا ودي حصلت معايا شخصيا في احد الظروف في موقع العمل الناش فرد البوم على الاخر او بفردها طبعا هو شايل حاجه بسيطه جدا مش شايل يعتبر مش شايل حاجه سبريدر بار طبعا خرج بره الزون فالكريم اتقلب اتقلب كان اتقلب على تانكس آه الفيلير الخاص بالسبورت بتاع الكريم طبعا بيحتاج سبورت تقديمات زي الاوت تريجرز 31.5% آه الفيلير في الاستخدام الاوت تريجر 22.6% والماشينري او نقول فيلير في الميكانيكال كونديشن والستراكشرز آه 11.2% و 1.6% هاي ويز نلاحظ هنا اكبر نسبه ايه خاصه بالاوبريتور يعني العامل البشري دايما بتكون اكبر نسبه موجوده عندي في مشاكل الحوادث طيب واحنا قلنا الحاله الثالثه بقى اللي هي الليابيلتي والليابيلتي اللي هي المسؤوليه الخاصه بصاحب المنشاه ان هو ممكن يتعرض ل قوان القوانين الميدانيه او الجنائيه او قوانين الميدانية. مش هكلم فيها ثاني لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده ثالث حاجة في احنا ليه بنعمل انسبكشن على الونش زي ما قلنا لازم نعرف الكاباسيتي بتاعة الكرين ودي ليه هيبقى ليها جزء خاص هشرحه ان شاء الله جزء خاص بتحديد الكاباسيتي والريتنج كاباسيتي خاص بالونش واللودد شارت والاحمال بس اللي انا عاوز اعرفه دلوقتي ان الونش ممكن يتعرض لحاجتين لا ثلاث لهم اول حاجة يحصل له فيلير في الاستراكشر بتاعه ان البومة تتكسر او يحصل الهوك مثلا يحصل له فيلير او يحصل اي فيلير في ال 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 الريجرز لو تريجر صح دي بنسميها ايه استراكشر ودي معظم معظم الحوادث بتحصل ايه فيلير في الاستراكشر او ممكن يحصل في وينتج عنها بريكن في اي كومبوننت او اي مكونات من الونش او ممكن يحصل استابيليتي فيلير ان الونش يفقد البالانس بتاعه او التوازن بتاعه ودي بينتج عنه انقلاب للونش يعني فيلير استراكشر يعني بومة تتني او تكسر او يحصل ايه انستابيليتي uh, للكرين او الباتش طب ايه هي المكونات او الكومبوننت اللي احنا المفروض نعرفها في الكرين اللي ممكن يحصل لها فيلير يحصل لها ايه استابيليتي طبعا ده نوعين من الاوناش نوع بنسميه الخاص باللاتس بوم واللاتس بوم والنوع بنسميه التلسكوب بوم وفي هنتعرف طبعا الانواع كلها في بيتكلم على كارير ااا بيرنج فيلير كارير كرين وفي عندنا ايه ماونت كرينز في عندنا موبايل كرينز هنتعرف على جميع الانواع دي ان شاء الله بعد كده بس اهم حاجه نتعرف على المكونات او ايه الكومبوننتس اللي ممكن يحصل لها فيلير في اي ونش اي ونش عموما بيتكون من اربع حاجات رئيسيه الجسم الخاص بتاع الكرين بنسميه الماونتد او بنسميها الكارير تمام كده الكرين البيرنج كارير او الجزء الخاص بالبوم وفي حاجه بنسميها الكات هيد يعني بنسميها الكات هيد اللي هي جزء خاص وبنتكلم على من في الظهر كده عند الكاونتر ويتس والاوت تريجرز والصينيه الخاصه بالكريم دي غالبيه كل الاوناش فيها الجزء اللي ممكن يحصل فيلير ممكن يحصل فيلير في التشيفز التشيفز هنا الخاصه بالكرينز ممكن يحصل لها دامج نتيجه احتجاج الوايرات التشيفز المنام هنا ممكن يحصل فيلير للروبس اللي هي الوايرات تتقطع ممكن يحصل فيلير للهوك البلوك هوكس وممكن يحصل فيلير في البوم نفسه والسلندر البوم ليفت سلندر الهيدروليك سيستم الخاص بالكرين او فيلير للاوت تريجرز إيه برضو فيلير للبوم نفسها ممكن يحصل لها كولابس اللي هي تقع والهيدروليك <تصفيق> هوز للكرين ممكن يحصل له فيلير او يحصل له ايه ان هو الخرطوم يضرب او اخره دي كلها معظم الاجزاء اللي في الونش سواء التلسكوبي برضو الكلام ممكن هتلاقيه هنا عندنا في 
اللاتس بوم كريم ده طبعا بنسميها اللاتس بوم وده بنسميه التلسكوبك اللي هي اللي انت بتتفرد يا جماعه دي بنسميها اللي ايه التلسكوبك كريم لكن اللاتس هو ستراكشر بتركب وده آه هنلاقي فيه بعض الاجزاء زياده الـ الـ عن التلسكوب هنلاقي فيه جزء هنا خاص من هوك وهنلاقي جزء هنا مثلا الهويسترو فيلير دي ده بنسميه اكزولري هوكس او الهوك الاضافي في حاجه اسمها فلاي جيب الفلاي جيب دي ممكن يحصل لها فيلير ممكن تقع في حاجه اسمها عندنا البندنت او الشدادات الشدادات دي ممكن يحصل لها تتقطع دي بنسميها الماست الشيب ماست اللي هو بي بيمسك الشدادات او الشدادات بتشد عليه في حاجه بنسميها الباك ستري وفرونت ستري اللي هو البندنت فيلير ممكن يحصل لهم ايه فيلير ده اسمها باك بندنت شدات برضو البوم بندنت فيلير ده كل ده ممكن يحصل له فيلير هنا وهنا البوم هويست فيلير والجانتري اور لايف ماست فيلير كل الكلام ده برضو هنتعرف عليه بعد كده في الكورس اهم حاجه ان احنا نعرف ان كل المكونات دي ممكن نتيجه لسوء الصيانه او نتيجه سوء الاستعمال ممكن يحصل فيلر في اي مكبك يعني نشوف الاحتماليه قد ايه يعني احتماليه كبيره ان يحصل فيلر او ناش عشان كده لو ما لما خدناش اعتبار او ما خدناش اجراءاتنا الصح في عمليات وفحص الاوناش ممكن نتعرض لاي خطر من خاطر كل اي فيلر في اي حاجه من دول هت طب في الاخر هتؤدي في النهايه الى سقوط احمال الى وفاه الى كوارث طبعا ان شاء الله. طيب لو انا حبيت ارجع طبعا زي ما احنا قلنا المرجع بتاعنا للكواليفيكيشن والانسبكتور خاص الناس اللي بتفحص الاوناش برجع لقانون السلامه والصحه المعنيه القانون 374 ونرجع للقوانين اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللولر اللي هي ليفتنج اوبريشن ليفتنج اوبيمنت ريجوليشن او بيور اللي هي بروفيجن بروفيجن اند يوز ورك اكويبمنت ريجوليشن دول برجع ليهم بعرف منهم اشتراطات هلاقي في اشتراطات خاصه ب الانسبكتور والكرين هنا برضو اللولر هتلاقي فيه كل الاقواد او الكود اللي هي بنسميها القوانين الخاصه باللور كود اوف براكتس يعني مثلا اقول لك ريجوليشن واحد بيتكلم على الديفينيشن ريجوليشن اتنين بيتكلم عن الايه انتربشنز او انتربريشن الانتربريشن مع تعريفات الليفتنج وكيبن اكسيدنت دي كلها ايه انتربريتيشن او اللي التعريفات الخاصه بعمليات الرفع والى اخره ريجوليشن ثلاثه مثلا بتغطي الليفتنج اكويبمنت والريسك اسسمنت وهكذا ريجل فور وهكذا انت هتفتح القانون او القانون الخاص بالليه هتعرف كل الحاجات دي لو عاوز تعرف فيها ونفس الحكايه البريتش ستاندر البريتش ستاندر طبعا عندنا في البريتش ستاندر في جزء بيتكلم على اللولر والبيور برضو لو فتحته هنبدا نطلع منه القوانين الخاصه بالبريتش ستاندر البي اس 7 121 1 لغايه 10 ده كله بي سيف يوز اوف كرين اند بروفايد جايد لاينز بيدينا دليل استرشادي على ازاي انا ابقى كومبلاي مع المنظمه اللي هي مع قوانين اللولر والبيور ازاي ابقى ماتشنج معاهم <تصفيق> أنا كده عرفت ليه وأسباب اللي أنا ببدأ فيها أعمل بيها الانسبكشنز هنتعرف ليه أعرف إيه هي متطلبات الفحص وإمتى بعمل الفحص طبعا إحنا من خلال الانسبكشن بروسيدير اللي أنت بتحطها من خلال القوانين اللي إحنا اللولر أو بيور بيبقى في عندي إجراءات أو متطلبات للفحص إمتى بعمل فحص بعمل حاجة اسمها initial inspection فحص أولي وبعمل حاجة اسمها pre operational كومبوننت ايه انسبكشن يعني ايه الفحص الاولي دوت اول ما الونش بيطلع من المصنع بيتعمل له انسبكشن ويطلع مع حاجه اسمها مانيفاكتشر ايه سيرتيفيكيت المانيفاكتشر سيرتيفيكيت دي بيطلع مع شهاده بنسميها ايه آه شهاده المنشا الخاص بالونش يا جماعه الونش في الحاله دي بيتعاير على 130% وما ينفعش اعتمد عليها بعد كده هي بعتمد عليها مره واحده بس ان هو الونش جاي بيها بعد كده بعمل حاجه اسمها ايه مراجعة سنوية للونش اللي هي انسبكشن وليس آه بعملش ايه آه لود تيست او بنسميها احنا بروف لود تيست للكرين يعني بروف لود تيست ده انا بحمل الكرين اعلى من طاقته ما ينفعش اعمل انا اجي في الموقع واحمل الونش تاني اكتر من طاقته ده اتمنع منعا باتا لان ده بيأثر على الكفاءة الخاصة بتاعة الاوناش او معدات الرفع لكن اللي بعمله هو انسبكشن فقط على 100% وبحط اوضاع مختلفه لل... وده اللي بيعمل طبعا سيرد بارتي او جهه ثالثه ان هو بيعمل كاليبريشن للونش بيعمل معاينه ليه او معايره ليه بالوضع الحالي 
فانا بعمل انيشال انسبكشن طبعا قبل ما بستخدم المعده دي قبل ما تخش في السيرفيس خالص و او حصل تغيير او تعديل في معدات خاصه بالوينش عندي مثلا خرطوم زيت ضرب غيرته وعندي هوك غيرته فابدا اعمل تاني انسبكشن من جديد ودي كلها بنسميها ايه الفحص الاولي طيب قبل ما ابدا اشغل الكرين او المعده بعمل حاجه نسميها فيجوال انسبكشن وده بنسميه بري اوبريشنال انسبكشن دي بتتم بالايه الورناش الورناش والسوبرفايزرز الخاص بالكرين بيبدا يعمل فيجوال ودي بتبقى ديلي ديلي انسبكشن بيشوف الفانكشنز بتاعت كل حاجه بتاع الكرين بيجرب الليندا بيجرب الاوت ريجر بيجرب الموتور كل الحاجات دي كلها بيعملها ايه فحص ديلي باستمرار من خلال تشيك ليست بيعلم ان كل حاجه تمام الفانكشن مظبوطه كله تمام يبدا ايه يشتغل فيها بيفحص برضو السيفتي ديفايسز بتاعته الخاصه بالكرين سواء الانتي بلوك ديفايسز او الالارمز كل دي كلها بيتم فحصها في الديلي انسبكشن وبعمل مانثلي مانثلي انسبكشن اللي هو الشهري الفحص الشهري وده بيبقى خاص طبعا بقوانين السلامه الصحيه يقول لك ان المفروض كل المعدات بيتعمل لها مراجعه شهريه براجع كل الكومبوننتس بتاعت الونش اللي هي الخاصه بالهوكس والروبس والهيدروليك سيستم والبريكس والكمبيوترز وكل والليفتش بتاعت الونش كل ده بعمله ايه شهري وبديله كلر كود الشهري الخاص بيه بواسطه مين؟ كواليفايد بيرسون او شخص ترين uh, ومدرب على موضوع الفحص. طيب الانوال السنوي بقى بالنسبه لمعدات الرفع انا عندي في uh, كل سنه لازم اعمل حاجه اسمها انسبكشنز وكون بسيرد بارتي بجهه معتمده وليس موجود في الشخص. الجهه المعتمده او السيرد بارتي تكون طبعا جهه موثوق فيها بتعمل معايره كامله للكرين تشوف الكفاءه بتاعت الكرين بتعمل له تيست uh, uh, على اوزان مختلفه وطلع شهاده شهاده بنسميها كالبريشن سيرتيفيكيتس كالبريشن سيرتيفيكيتس بتقول ان الكرين ده مثلا الحمول الحد الاقصى للونش بتاعه 50 طن او 30 طن وان هو خالي من اي عيوب وان هو يقدر يستخدم في مكان ما وده بيكون ريجولاري من كل 12 شهر او 6 شهور 6 شهور امتى؟ 6 شهور لو انا هستعمل اعمال رفع خاصه بالافراد يعني مان باسكتس او أه بحمل افراد في الكريم فلازم كريم مخصص للمان باسكت اللي بعمله كل ايه 6 أه شهور ده بالنسبه للانسبكشن ريكويرمنتس طيب بالنسبه للشخص اللي هيقوم بفحص الاوناش احنا قلنا لازم يكون شخص كواليفايد حصل على كورس زي الكورس اللي احنا بنديه دوت طبعا لما يكون جهه اللي هي الليه ليفتنج انجينير اند اكويبمنت اسوسيشن اللي هو معهد الهندسي للرفع او الان اس ال ودول الشخصين الجهات المعتمدة تعتمد الايه الاشخاص الخاصين بالرفع اللي هو الليفتنج انجينير او بنسميه الريجر في بعض المدارس بتقول ريجر 1 ريجر 2 ريجر 3 وبياخد شهادات شهادات خاصه بيه وبيعتمد كليفتنج انجينير طب انا عندي فرق بين الكواليفايد بيرسونز والكومبيتنت بيرسون اه طبعا انا عندي في شخص كواليفايد دوت هو الشخص اللي هو عنده تريننج uh, وعنده خبره معينه ان هو يقدر يحدد uh, الهازرز الموجوده في الونش وعنده القدره ان هو يحل المشاكل الخاصه بعمليات الرفع. لكن الكومبيتنت بيرسون ده راجل واخد كواليفيكيشنز معينه وعنده شهادات وكواليفايد من سيرت بارتي ويقدر يحدد الهازرز الموجوده في الكرين ويقدر يحلها ويدي ريكومنديشن كمان بالتصحيح ويعمل اليمينيشن للمخاطر. الفرق بين الايه الشخصين الموجودين عندي اتكلمنا طبعا عن الانسبكشن فريكونسي انا اتكلمنا مش هتكلم فيه تاني اللي هو الريجولار بتاعت الانسبكشن قلنا انه ممكن يبقى ديلي ممكن يبقى مانثلي ممكن يبقى ايه آه ييرلي حسب قلنا ديلي بواسطه القناش والبريتور او الاشخاص الخاصه طبعا بتوع السيفتي بتاع السيفتي ده يوميا لازم يبص على الونش لازم يبص على الونش يبص على الاوت ريجرز اللي هي الركايز يبص على البوما ده يوميا وقلنا بيبقى في انيشال انسبكشن اول ما بيخش مكان العمل يتم فحص المبدئي بعد كده بيتم فحص ايه شهري في حاله لو حصل تغيير انا بس بنضيف حاجه حاجه في حاله حدوث الحوادث لا قدر الله للاوناش بيتم طبعا ريزيوم للونش او تصحيح للونش ببدا اعمل له معايره من جديد وفحص ثاني جديد بواسطه السيرد بارتي بعد الاوناش زي اللاتس سكرينز بفك البومه بتاعتها وابدا ارجع اركبها ثاني طب فك والتركيب دوت بتطلب ان انا اعمل له معايره ثاني واعمل له فحص ثاني للونش بعمل فانكشن تيست و وبعمل ايه كاليبريشن للكرين السنوي 
ادي ايه زي ما قلنا انيشال وبري اوبريشنال ومانثلي وانوال انسبكشن الجزء الخاص في شهادات المعايره هنلاقي يا جماعه في شهاده المعايره هتلاقي في الشهاده مكتوب كلمتين يا شال او شد طب كلمه شال دي معناها كلمه الزاميه الزاميه ولازم لازم ان الرولز اللي هي ذكرت في الشهاده ان هي بتتعمل يعني انديكيت ان الرولز اللي هي مانداتوري والزاميه شد دي هي ريكومندد يعني ايه يوصى بها وهي طبعا الزاميه بس يوصى بها وليست اكثر شده من كلمه شال ما بلاقي في الشهاده بيقول لك مثلا الونش ده لازم يتغير لازم يقف ما يشتغلش خلاص لكن شد هنا ايه ممكن يوصى ان هو يشتغل لكن بتوصيه ان هو مثلا يتعمل له ايه تشحيم او تزيد كل ايه كل فتره فدول مهم كلمتين مهمين جدا لو لقيناهم في الشهاده الخاصه ب الكرينز بالنسبه للجزء ده طبعا انا كده يعتبر الجزء ده انتهى اللي هو الخاص بالنفاس ان شاء الله في الفيديو اللي بعد كده هنبدا نتكلم على الانواع الخاصه بالكرينز انا مش عاوز اطول عليكم عشان بس الفيديو نقدر نحمله ان شاء الله تابعونا نبدا نخش في الجزء اللي هو الخاص بانواع الكرينز ونتكلم عن انواعها من حيث اللوكيشنز او البومتار ننتقل كده بقى ان شاء الله اشوفكم بقى ان شاء الله على خير على الجزء اللي بعده مع التايبس اوف كرينز او نوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته